सो हेलो एवरीवन तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ बार ओसीएस पेपर व्हिच टू बेसिकली आज ही कंप्लीट हुआ था इन दिस नाइन्थ अप्रैल सो जितने क्वेश्चंस मुझे याद हैं जितने मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं वो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन था बेसिकली एक सर्किट डायग्राम गिवन है और यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर रेजिस्टेंस सो फोर ऑप्शंस गिवन थे ट्रांसफर रेजिस्टेंस के सो ये जो सर्किट है बेसिकली इनवर्टिंग प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स जो होते हैं वो बेसिकली डायोड और ओपैन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जहां पर डायोड तो प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल डायोड प्लस आइडियल ओपैन इसके कॉम्बिनेशन से बेसिकली ये प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स डिजाइन होते हैं राइट तो यहां पर इसका इनवर्टिंग प्रेसिजन हाफ वेव रेक्टिफायर वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सो दिस इज का एनालिसिस किस तरह से होता है कि सिंपली वी विल फाइंड आउट फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट राइट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इनपुट व्हाट इज द आउटपुट दैट्स व्हाई दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज़ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इज ड्रॉन बिटवीन v0 एंड vi ठीक है तो व्हेन इनपुट इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट तो एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो जब इनपुट ग्रेटर देन 0 वोल्ट होगा तो ये जो इनवर्टिंग टर्मिनल है वो भी 0 वोल्ट से ग्रेटर देन होगा एंड नॉन वर्टिंग टर्मिनल तो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो इट मींस इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्रेटर देन नॉन वर्टिंग टर्मिनल फॉर इनपुट ग्रेटर देन 0 वोल्ट ठीक है तो इट मींस जो ओपैम का आउटपुट होगा यहां पर जो ओपैम का जो आउटपुट होगा ये बेसिकली ओपैम का आउटपुट है सो लेट्स से इट इज v01 तो जैसे ये तो v0 है तो सर्किट का आउटपुट है तो v01 जो है व्हेन इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्रेटर देन नॉन वर्टिंग सो इट विल बी ट्राइंग टू रीच माइनस ऑफ v सेट राइट बिकॉज़ इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्रेटर तो बट यहां पर ये डायोड कनेक्टेड है which is connected in this fashion p2 and n side is connected to this output of the socket and because n side connected hai to ye minus v set tak nahi ja payega jaise ye v0 increase hota hota iska jo cutting voltage hai it is minus 0.7 volt yahan tak jaise pahunchega cutting voltage to basically 0.7 volt hai but yahan par because n se connected hai to jaise hi minus 0.7 volt reach karega to d1 diode jo hai wo on ho jayega right to ये माइनस वी सेट तक नहीं जा सकता तो 0.7 जैसे माइनस पॉइंट सेवन तक रीच हुआ डी वन डाउट ऑन हो गया एंड बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है और यहाँ पर इसका पी कनेक्टेड है तो डी टू तो वैसे भी ऑफ है इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ इनपुट में डी टू इज ऑफ सो डी टू इज ऑफ सो वट वी कैन सी कि जैसे जब भी डाउट ऑन हुआ तो ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो होगा राइट आई डी वन वो फ्लो होगा वो यहाँ फ्लो होगा यहाँ पर जाएगा ना इस टाइम के यहाँ से एंटर करेगा बिकॉज यहाँ तो ये तो ओपन से कर तो यहां तो कोई करंट है नहीं तो जो भी करंट यहां से मतलब फ्लो होता हुआ आ रहा है इनपुट से यहां से यूं वो सिंपली इस सर्किट में इस इस ब्रांच में जा रहा है तो इस रेजिस्टर का ड्रॉप ऑब्वियसली इट इज 0 वोल्ट राइट तो जब इस रेजिस्टर का ड्रॉप 0 वोल्ट है तो ये v0 यहां ट्रैवल करता हुआ v0 यहां आ जाएगा एंड वर्चुअल कोइल कांसेप्ट के अकॉर्डिंग v0 जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा सो फॉर दिस इनपुट द आउटपुट इज 0 वोल्ट और इनपुट ग्रेटर देन 0 आउटपुट इज 0 वोल्ट नेक्स्ट रेंज दैट इज इनपुट less than 0 volt so when the input is less than 0 volt that means inverting terminal is less than non inverting terminal or non inverting terminal is greater than inverting terminal that means the output of the pan v01 will be going towards plus v set but yahan par d2 diode hai to jaise hi ye 0.7 volt tak reach karega waise hi d2 diode jo hai wo on ho jayega and ab d1 jo hai wo off hai राइट right. तो जब डीवन ऑफ है तो ये सर्किट वाला ब्रांच जो है ये ब्रांच जो है वो रिमूव हो गया तो सिंपली सर्किट क्या बचा यहां पर ये इनपुट दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस और यहां पर ये पॉइंट सेवन के बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा ठीक है तो सिंपली मतलब एक इनवर्टिंग ओपैम बन गया राइट नेगेटिव फीडबैक के साथ सो आउटपुट क्या होगा इस इनवर्टिंग ओपैम का दैट इज माइनस ऑफ दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस सिंपली माइनस ऑफ ये सो फॉर इनपुट लेस देन 0 द आउटपुट इज माइनस हो गया सो इसलिए इसका जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ ऐसा होता है दैट इज इन द सेकंड क्वार्टर यहां पर इस तरह से ये बेसिकली इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है दिस इज द नेगेटिव स्लो बिकॉज़ द क्वाड्रेंट इज सेकंड क्वार्टर v0 एम1 इन दिस रेंज में द आउटपुट इज जीरो यहां पर ठीक है यहां पर जो d1 डायोड है दिस इज ऑन d2 इज ऑन and here the d1 is off on d2 is off so basically ye inverting precision half wave rectifier ka 
ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक अब इसी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो ऐसा होता है कि जब ये डायोड की पोलैरिटीज रिवर्स कर देते हैं यहां एन और यहां पे हो जाए और सिमिलरली इसको भी ऐसे रिवर्स कर देते हैं तो वो फोर्थ पार्ट में जाते हैं तो इनवर्टिंग प्रोसेस में हाफ वेव एक्टिफायर के दो फॉर्म्स होते हैं जो सेकंड और फोर्थ पार्ट में इनकी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स बनती है ठीक है सो ये एक क्वेश्चन था फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था कि फिल्टर पूछा गया कि व्हिच टाइप ऑफ फिल्टर इट इज फिर सेकंड डायग्राम में था और ये फिल्टर था तो ये वी I have already discussed this circuit that is it is a modified practical differentiator circuit now jo main pehle hi apni video mein isse sach raha hu if you haven't seen that video you should visit that so ek modified practical differentiator circuit jo ek basically band pass filter ke jaise behave karta hai so if we don't know directly so simply we will analyze by basic concepts ki low frequency analysis pe capacitor jo hai wo open circuit hota hai एक जब भी कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा तो देखिए यहाँ पर जब भी कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ओपन सर्किट है ना ये रेजिस्टर का ड्रॉप जीरो वोट हो जाएगा बिकॉज सर्किट में क्योंकि करंट है ही नहीं तो वी नॉट यहाँ से पास होते हुए सीधे जीरो वोट हो जाएगा या फिर और सिंपली मतलब जब इनपुट ही डिस्कनेक्ट है सर्किट से तो आउटपुट को तो जीरो वोट होना ही है इस तरह से राइट तो मतलब लो फ्रिक्वेंसी जो है नॉट पास सर्किट क्लियर है सो यहाँ पर इस तरह से दिस इज द ओपन सर्किट एंड यहाँ पर दिस इज द ओपन सर्किट सो दिस इज जीरो वोल्ट सो यहाँ पर वी नॉट यहाँ होगा और इस वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग वी नॉट इज जीरो वोल्ट सो लो फ्रीक्वेंसी इज नॉट पॉसिबल मेन बी हैव एनालिसिस फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी सो इन हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट जब भी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसके शॉर्ट सर्किट होने से रजिस्टर जीरो वोल्ट हो जाएगा ठीक है रजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर सिंपली सर्किट जो है वो जिस तरह से इस तरह से मिल जाएगा राइट अब यहाँ पर भी हो जाएगा सर्किट और सिंपली अब अगेन ये वी नॉट जो है वो यहाँ आ चुका है और वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग ये वी नॉट जीरो वोल्ट से कनेक्ट हो चुका है तो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी आल्सो द आउटपुट इज जीरो वोल्ट सो इट मींस हाई फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नॉट पासिंग सो वेन एवर बोथ द फ्रीक्वेंसीज आर नॉट पासिंग इट मीन्स द फिल्ड दिस सर्किट इज पासिंग अ पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज अ बैंड पास फिल्ड राइट तो दिस वॉज आंसर मैंने अगेन ये क्वेश्चन था हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से ये स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन पूछा गया था और ये बेसिकली वैल्यूज गिवन थे वन क्लोम वन क्लोम और यहाँ पर ये टू क्लोम और वी टी वॉज गिवेन ट्वेंटी फाइव मिली वोल्ट मतलब रूम टेम्परेचर की बात है ठीक है तो स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन तो डायोड का जब भी बात होती है स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन में तो डायोड इज रिप्लेस बाय स्मॉल सिग्नल ए सी इक्वलेंट रेजिस्टेंस विच इज ईटा वी टी अपॉन डीसी कर दैट इज आई डी सी ठीक है तो ये बेसिकली जो आर ए सी होता है वो फंक्शन होता है इस डी सी करेंट का सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट द डी सी करेंट फॉर दिस वी विल हैव द डी सी एन लेसेस सो डी सी एन लेसेस में कैपेसिटर इज सिंपली ओपन सर्किट सो जब ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट केवल ये एक ब्रांच पर चला रहा है राइट और इस वन पॉइंट सेवन वोल्ट जो गेवन था यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज उसकी वजह से डेवलप हूँ इट विल बी रिप्लेस बाय दिस सर्चॉर्ट वोल्टेज इट विल बी रिप्लेस बाय दिस कटिन वोल्टेज बैटरी राइट सो सिंपली सर्किट में वो इस तरह से बन जाएगा दिस वुड बी वन पॉइंट सेवन वोल्ट और दिस वॉज वन और दिस वॉज पॉइंट सेवन वोल्ट ये बेसिकली सर्किट है और वैन एवर डायोड इज ऑल वैस ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम पी टू एन डायरेक्शन विच विल बी सिंपली वन पॉइंट सेवन माइनस पॉइंट सेवन पॉइंट वन सो दिस करंट आई डी इज इक्व टू पॉइंट फाइव मिलियन कर ठीक है अब ये पॉइंट फाइव मिलियन कर उसके अकॉर्डिंग जो आर ए सी है इट विल बी जो है सिंपली ईटा अब ईटा तो इज नॉट गिवन सो सिंपली लेट वन सो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव एंड अपॉन पॉइंट फाइव सो लॉस का मेन फिफ्टी ओ ठीक है आर ए सी अब ए सी एनलेस करेंगे तब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो डायमंड रेस तरह से रिप्लेस कर देंगे सिंपली ठीक है तो यहाँ पर हम ये अप्लाई द ए सी एनलेस सो यहाँ पर दिस वॉज दूट टूट वन किलो ओम कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट नो यहाँ पर दिस इज द फिफ्टी ओम बट वी विल राइट इन किलो सो इट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव किलो एंड अब यहाँ पर ये डी सी सप्लाई इट ऑल्सो भी कनेक्टेड टू ग्राउंड सिंपली वन किलो यहाँ पर इट इज बी वन किलो ओम दिस इज ऑल्सो दिस इज टू किलो एंड इसके अक्रॉस बेसिकली वी नॉट फाइन करना था बेसिकली वी नॉट दिस नो ठीक है तो यहाँ पर वी विल अपलाई सिंपल के सी एल सो वी अपलाई के सी एल 
then will be v0 upon 2, then plus v0 upon 0 0.05, plus of v0 by 1, and plus v0 minus of vi divided by 1, that is equal to 0. So, here this will be 20 and addition will be 2. Now, this is v0 plus 2, uh, 2 into 20, that is 40 v0, and plus 2 plus 2, that is 4 v0 minus of 2 vi, that is equal to 0. So, it will be 45 v0 is equal to 2 vi. So, the v0 upon vi is equal to 20. 2.5. So this was the small signal voltage gain. फिर इसके बाद ये क्वेश्चन EDC से था. And type of semiconductor given था. And doping concentration. It was written like this. कि increases linearly from 10 to the power 15 to 10 to the power 16 per centimeter cube from x to zero to 2.5 micrometer. And this diffusion coefficient given so that is 35 centimeters per second. So electron diffusion current density that is Jn. This is the value of the value. So this is the formula hai, that is electron current diff diffusion current density that is Jn. That is Q Jn. And the change in concentration that is Dn by dx. So this change in concentration hai, wohi basically ye, is basically what we It is increasing linearly. But here we have to this. Tarisma. You can draw like this. Linearly, this is this is 10 raised to power 15. This is 10 raised to power 16, or this is x equals to 0. This is x is equal to 2.5 micrometer, and it is in centimeter, it is into 10 raised to power minus of 4 centimeter. Okay, so this distance of x in centimeter. This is the concentration of some degree cube. Yes, this increase increased or this is basically slope. Hai. This is nothing but the slope. Dn by dx, this is basically we have to find out. Or q, which is 1.6 into 10 to the power minus 19. And dn, which is 35. And slope will be 10 to the power 16 minus 10 to the power 15. And upon it will be 2.5 minus 0. So simply 2.5 into 10 to the power minus of 4. Now, uh, it will be 10 to the power 15 common. Na? So 10 to the power 15 common, lenge to basically 10 by 10 minus 1, that is none. So, यहाँ पर 10 to the power 15 into 9 और ये जो है 10 to the power minus 19 वैसे भी है तो ये और यहाँ पे जो नीचे 10 to the power minus हो रही है इसे cancel हो this is a 2.5 और this is यहाँ पर 35 और this is 1.6 इसका जो calculation हो रहा है वो बिस्किट हो गया this is 201.6 and the unit will be per centimeter so, so ye option mein given tha. So this was the correct answer. Ye question tha. Phir ye ek aur question tha. Same is the base. That is electron diffusion density. Bas is tarah se pucha gaya tha. Ki ye only given tha. That is 10 raised to power 15. E raised to power minus x by ln. Ye diffusion length given hai. ln which is 25 micrometer. Phir is baar yaha par ye mobility te diya gaya hai. Aur vt itta hi given tha. 25 milli electron volt. So again. Jo j hai. It is q d and d n by dx. Right, and this one is nothing but here in D. But uh, here, if you have DN, what's the Einstein relationship? Say we will find out the Einstein relationship. Say the relation given here that is DN by mu n that is equals to VT. Ye pata hona so we have to say that DN is mu n into VT. So it will be 1000 and 25 milli electron volts. So simply milli or 1000 cancel out. So 25 will be the DN. So it will be 1.6 into 10 to the power minus 19 and here for dn will be 25 from d by dx or here for this will be 10 to the power 15 e to the power minus of x by ln so 10 to the power 15 bhaara jayega this will be 10 to the power minus of 4 okay or 25 into 1.6 it is 40 okay or here for e to the power minus x by ln ka e to the power minus of x by ln or minus x by ln ka minus 1 upon ln Okay, but we have to calculate that x is equal to 0. So when we put x is equal to 0, so simply this will be 1. Right. So we have a length here that is 25 micrometer. Again, micrometer here, so it will be 25 into 10 is to minus of 4 centimeter. Okay. So we have a is your answer that is minus of 1.6 ampere per centimeter square. So we basically answer first.
which was given in the option. So, फिर यहाँ पर ये एक सिग्नल सिस्टम का भी क्वेश्चन था ये बेसिक सा वट इज टी टू एक्स टी प्लस एक्स ऑफ टी माइनस टू और बताना था कि कॉजल नॉन कॉजल क्या है तो सिंपली टी का मल्टीप्लीकेशन हो गया मतलब टाइम स्केलिंग है टाइम स्केलिंग का मतलब ये टाइम वेरियंट बन चुका है समझो ठीक है तो ये टाइम वेरियंट है टाइम स्केलिंग की वजह से और बिकॉज जो आउटपुट है वो इनपुट की ओनली प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है मतलब फ्यूचर डिपेंडेंसी नहीं है तो जब प्रेजेंट और पास्ट डिपेंडेंसी होती है तो सिंपली सिग्नल जो होता है वो कॉजल सिग्नल होता है ओनली फ्यूचर डिपेंडेंसी आती है तभी वो सिग्नल नॉन कॉजल होता है तो इसलिए जो आंसर था वो कॉजल और टाइम वेरिएंट था ये क्वेश्चन था सिग्नल सिस्टम से देन ये क्वेश्चन था कम्युनिकेशन सिस्टम से जो मुझे ध्यान है दट इज बेसमेंट पी सिग्नल इस तरह से गिवन था मैसेज सिग्नल एक एम टी मैसेज सिग्नल गिवन था डेट इज एट कॉज फोर्टी फाइव डी फिर इस तरह से लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि दिस सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय एक अनदर सिग्नल वी सी टी करके दैट इज फोर कॉस एट थाउजेंड फाइव डी फिर अगेन दिस रिजल्ट सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय वी डैच सी टी दैट इज दिस वन फिर उसके बाद ये है मेन लाइन कि आउटपुट इज पास टू गाइडेड पॉसिबिलिटी सेंटर एट द फ्रीक्वेंसी सेम इज द मैसेज सिग्नल सो वी हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द लो पॉसिबिलिटी अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करते आना चाहिए कि यहाँ पर जब अपन इसको मल्टीप्लाई देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे इस दो सिग्नल्स को सिंपली इट विल बी थर्टी टू कॉस ये और ये तो जब भी दो कोसाइन सिग्नल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वे सिंपली कॉस के आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वे सिंपली यहाँ पर जैसे वी सी टी और एम टी जब मल्टीप्लाई होगा तो वी सी टी एम टू एम टी तो ये बी सी टू थर्टी टू और दस टू कॉस तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करेंगे तो दस कॉस की आइडेंटिटी अपन को यूज करेंगे तो टू कॉस फोर्टी फाइव टी एंड कॉस ऑफ एट थाउजेंड फाइव टी तो टू कॉस ए कॉस भी एट इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी सो यहाँ पर एट विल बी कॉस एट जीरो फोर जीरो फाइव टी एंड प्लस कॉस ऑफ एट थाउजेंड माइनस फोर्टी डेट इज सेवन नाइन सिक्स जीरो फाइव टी राइट अब इसको अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे मल्टीप्लाई बिकॉज वी नो दैट कि जब इतने बड़ी बड़ी इसमें कॉम्पोनेट्स लाए कर रहे हैं और बट बट जो लो पास फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी वो तो मैसेज सिग्नल के जितना है डेट इज फोर्टी फाइव तो कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये कंपोनेंट इतना स्मॉल कंपोनेंट आगे जाके लाए करें तो ऑब्वियसली जो आउटपुट है लो पास फिल्टर का वो सिंपली जीरो जाएगा राइट नथिंग विल बी पास इन द आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर सो इसलिए जो आंसर था वो जीरो बोल था बाकी ऑप्शन कुछ को साइन वगैरह करके इस तरह से ऑप्शन गिवेन थे ठीक है सो ये क्वेश्चन था एक कम्युनिकेशन सिस्टम से कम्युनिकेशन से फिर उसके बाद एक और एक टीवीसी का ये भी बेसिक सही क्वेश्चन था कि एनडी गिवन था एनआई था और यहाँ पर ये फर्मी लेवल का जो गैप होता है डेट इज ई एफ एन माइनस ई एफ आई ये पूछा था ये एक एन टाइप का सैमी कंडक्टर है सो ई सी ई वी यहाँ पर इंटरेस्टिंग फर्मी लेवल और यहाँ पे ई एफ एन लाइक रहा होगा तो ये बेसिकली गैप वी हैव टू फाइंड आउट सो ये जो सिंपलस सिंपली जो फॉर्मला होता है इसका डेट इज ई एफ एन माइनस ऑफ ई एफ सो दिस इज दी विच इज जीरो टेम्परेचर पर ये वैल्यू गिवन था क्वेश्चन के अंदर एंड एल एन ऑफ ई एफ में सो एनडी दिस इज दी डेट इज टू इंटू टेन सो फिफ्टीन अपॉन टू इंटू टेन डिस्ट पॉइंट टेन सो सेम टू टेन डिस्ट पॉइंट फाइव हो जाएगा राइट अब यहाँ पर ये जो टेन डिस्ट पॉइंट फाइव का जो एल एन है ये जो वैल्यू है ये बेसिकली इलेवन पॉइंट फाइव वन टू समथिंग आएगा इसको मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव नाइन सो ये जो वैल्यू आ रहा था जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव नाइन सो इट वॉज पॉइंट टू नाइन एट दिस वॉज द टू पॉइंट टू नाइन एट इलेक्ट्रॉन वो तो ये बेसिकली इसका आंसर था सो इस तरह के क्वेश्चन आए थे और भी काफी क्वेश्चन थे बट एग्जैक्ट डेटा मुझे न्यूमेरिकल डेटा जैसे ये तो थी वो मुझे नहीं इतना रिकॉल कर पा रहा हूँ तो जितने मुझे थे रिकॉल बाकी तो मैंने इतने मैंने डिस्कस कर दी बाकी अगर मुझे कोई और इंस्टेंट मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट सो ओके थैंक यू